nếu đấy bữa là em học cực lực luôn học ngày đêm luôn em đây là thủy nguyên thì năm nay là em là học lớp 12 thì em đang học chương trình của canada ở bên sunway malaysia thì năm đấy bữa là em học cực lực luôn học ngày đêm luôn nhưng mà mấy đợt nghỉ thì em có đi chơi chung với mấy bạn mà. là có mấy bạn việt nam với mấy bạn nước ngoài luôn ạ được tham gia giao lưu cũng học hỏi nhiều hơn ngày nghỉ cuối tuần á thì em đi sunway pyramid thì gần gần đó còn mấy ngày mà nghỉ nhiều ngày thì em đi ạ Ipo với mấy bạn Rồi đi cây eo chơi này nọ Dạ trường cũng có mấy hoạt động lễ làm uh, việc công ích gì Để tính như việc công ích thì em có đi trồng cây Rồi đi biểu diễn cũng cho biểu SNS à? Biểu diễn gì? Dạ kiểu như biểu diễn nhân nghệ cái <cười> chương <cười> dạ. Chương trình bên bển thì có ít môn hơn Nhưng mà cho giới thời biểu thì ngày nào cũng ba môn y chang lập lại lại cũng hơi hơi chán cái đó mà nói chung thì chương đối với chương trình bên đó thì cũng dễ sinh nếu mà so với người việt nam của mình à dạ giới riêng của em thì ba người đều là người canada nhưng mà có gốc ở malai có gốc ở nhà malai thì họ cũng thân thiện à nếu mà em cần hỏi hay là giúp đỡ gì thì cứ lên hỏi rồi người ta sẽ chỉ tận tình luôn à dạ chủ yếu thì số đông á là indonesia ờ à với lại Malai còn không biết do em hay là sao mà lớp em thì có tới bốn người diện rồi. Dạ. Yeah. Là có học chung lớp với mấy bạn kia. Dạ không ạ. À. <cười> <cười> Nếu như mà chương trình học không khó lắm thì sao phải là em phải học cực luôn? Tại vì em thì qua bởi thì chủ yếu là muốn lấy điểm cao để sau này có học bổng rồi còn vô mấy đề học tốt hơn à. Thì dự định tương lai của em á là sẽ đi qua Singapore hay là Đức gì đó để học đại học tiếp nhưng mà cái cái qua mấy nước ngoài thì em nghĩ là sẽ lấy học bổng thì sẽ tốt hơn vì thế nên là em muốn học ở sinh quay để mà kiếm dễ kiếm học bổng thì dễ dàng tại vì em cũng nghe là đất thì nó được cái tiền học phí thì nó rẻ với lại có vài trường thì học phí là miễn phí luôn ạ với lại tính tính ra thì tiền ăn ở cũng không quá là cao dạ thì cũng như làm kiểu như là Bà Lai thì tiền sinh hoạt nó rẻ Với lại sinh quê thì tụi em được học chương trình của Canada Thì vậy như vậy, nó cũng dễ đi hơn là so với lại mình đi ra nước ngoài bằng cái bằng đại học của Việt Nam Ê, bằng tốt nghiệp của Việt Nam ừ, Việc học thì cũng không khó khăn gì lắm ạ à. Cũng có làm nhóm, làm nhóm nhiều lắm Nhưng mà mấy bạn bên bển thì cũng là thân thiện, dễ gần nên Việc nhóm cũng khá là vui à. Thường là tụi em làm nhóm ngoài giờ học Thì tụi đạt với ngay trong trường luôn Dạ, yeah. nên cũng khá là dễ dàng Thì tại vì Malai thì cũng người Việt Nam nên em thấy về văn hóa thì cũng không khá là khác biệt quá Thức ăn thì ăn em cũng thuộc dạng dễ ăn nên thấy cũng, ăn cũng được ạ à. Chỉ có là nếu mà đi xa nhà quá thì cũng nhớ nhà thôi à. Thì chị Kim có hay nhắn tin qua group hỏi tụi em là à, Ăn ở sao rồi, học hành sao rồi, có gì vui không? Rồi uh, nếu mà bây giờ mà có bạn nào mà chuẩn bị đi Uh, Malay rồi đi xin quay thì em sẽ khuyên bạn nói gì nha? Em nghĩ Đối với em thì em sẽ mang nhiều đồ ăn ở bên Việt Nam hơn Và đồ ăn vặt rồi Tại vì với em thì em hay có hối quen là ăn hay vừa ăn vừa học bài nữa. Thì mà qua bển thì cũng ngại mua đồ nên Tại vì tỷ lệ cao hơn Việt Nam nên cũng ngại mua đồ nên Mà đồ ăn Việt Nam thì nó thích hợp với mình hơn nên em chủ yếu là đem đồ ăn vặt từ Việt Nam qua đây Mình nó không muốn kiếm đồ ăn vặt thì uh, muốn kiếm đồ ăn Việt Nam có khó không? Dạ yeah. Kiếm được Dạ yeah, cũng không khó lắm nhưng mà thường thì đồ ăn bên Việt Nam mà là bên bển thì cũng không ngon lắm hả? Nói chung là là Việt Nam, đồ ăn Việt Nam là bên Việt Nam với không nha Mà nó có nhớ nhà Dạ có <cười> Cũng ơ nhớ nhà chú ạ Nhưng mà có bạn bè thì đi chơi bạn bè cũng đỡ nhớ hơn 